In der Ferienwohnung in Templecke auf dem Jakobsweg Camino de Levante gibt es Kuchen zum Frühstück. Heute ist Markttag, gerade werden die Verkaufsstände aufgebaut. Um 8 Uhr treffe ich Peter, wir wollen heute wieder gemeinsam laufen. Buenos Dias. Buenos Dias. Der Jakobsweg Camino de Santiago de Levante verläuft von Valencia nach Zamora. Die heutige Etappe von Templeque nach Mora ist 25 Kilometer lang. Heute haben wir 270 Höhenmeter zu steigen. Die nächsten fünf Tage bleibt der Jakobsweg leicht hügelig, bis dann hinter Escalona im iberischen Scheidegebirge höhere Steigungen zu überwinden sind. Nach der ersten Steigung erreichen wir ein 4 km breites Plateau. Hier oben befindet sich ein trigonometrischer Punkt. In Spanien gibt es 11.000 dieser Triangulationspunkte, die oft als solche Säulen ausgeführt sind und der Landvermessung dienen. In topografischen Karten sind diese Punkte mit kleinen Dreiecken markiert. An einer Wegkreuzung machen wir eine kurze Pause. Hier steht ein Mandelbaum. Ich will eine Mandel probieren und knacke die harte Schale. Die Mandel ist extrem bitter und genießbar. Ich spucke sie sofort wieder aus und spüle den Mund. Offensichtlich sind es Bittermandeln. Ich weiß, dass diese giftig sind und schlage besorgt im Internet nach. Bei der Verdauung roher Bittermandeln bildet sich giftige Blausäure. Bei Erwachsenen führen jedoch erst mehrere Dutzend Bittermandeln zu tödlichen Vergiftungen. Da habe ich noch einmal Glück gehabt.
Nachdem wir vom Plateau herabgestiegen sind, wird eine Landstraße und ein Bach überquert. Hier biegen wir zu früh ab und wir müssen ein Stück zurückgehen, um den Bach über eine alte Eisenbahnbrücke zu überschreiten. An einer Wassertränke finden wir einen Sitzplatz mit Lehne. Leicht ansteigend verläuft der Camino de Levante in der heißen Mittagssonne durch endlose Olivenhaine. Das Gehen über die Steine ist anstrengend und der Wegverlauf ist im Geröll nicht immer leicht auszumachen. Hier wächst wieder eine merkwürdige Pflanze, bei der meine Bestimmungs-App versagt. Kurz vor Mora gibt es noch einen kurzen, aber knackigen Anstieg auf einen Bergsattel. Hinter dem Bergsattel liegt rechts im Tal Mora unser heutiges Ziel und links oben auf dem Berg die Burgruine Castillo de Peñas Negras. Die Burg wurde im 10. Jahrhundert von den arabischen Herrschern erbaut, um Toledo in Richtung Süden zu schützen. Im Schatten eines Baumes machen wir noch einmal eine Pause, es sind noch drei Kilometer bis nach Mora. Die Rauchsäule stammt von einer olivenverarbeitenden Anlage. Hier wird aus dem Olivengewicht 20% Olivenöl gewonnen. Die Olivenkerne werden zerkleinert als Brennstoff verkauft und der Rest wird zu Brennstoffpellets verarbeitet. Mora hat 10.000 Einwohner, es gibt hier keine Pilgerherberge. Das außergewöhnliche Rathaus wurde 1927 im neo modera stil erbaut. Ja. 
Im Ostal El Toledano habe ich eine günstige Unterkunft für 17 Euro gefunden. Später treffe ich Peter im chinesischen Restaurant zum Abendessen. Anschließend gibt es in einer Cafeteria Crepe de Chocolate. Der Massen gestärkt sind wir beide gut gerüstet für die morgige 39 Kilometer Etappe nach Toledo.